안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 해군은 FAPX 사업을 진행하면서 배치 1, 2, 3별로 각각의 컨셉과 목적을 다 정해놓고 진행을 했어요 배치 1인 인천급은 일단 해군의 급한 물을 끄는 목적으로 기존 기술들을 응용해가지고 안정적이고 보수적인 함을 만들어낸 목표였고 배치 2는 조금 더 나아가서 제대로 된 개한방공 능력을 부여하고 선진화된 기술을 적용한 그런 함이었죠 배치 3는 KDDX에 들어갈 기술들을 시범 적용해보고 함대방공 임무까지 맡을 수가 있는 그런 능력을 부여하려고 했습니다 그리고 연안함대 한국에서는 해역함대라고 부르죠 여기에 기함으로서의 능력을 부여하려고 했습니다 그리고 배치3는 1, 2, 3함대에 각두 척씩 주고 기함으로써 2교대 로테이션을 돌릴 수 있는 수준의 수량인 6척으로 기획이 되었죠 혹은 최전방인 1함대와 2함대에 3척씩 주고 3교대 로테이션을 돌리려고 했죠 그리고 2023년 4월 10일 드디어 FFX 배치3로 충남급 호위함이 모습을 드러냈습니다 체급은 만재 4200톤급으로 사실 우리 지금 연안함대 기함으로 쓰고 있는 관계토대 급이랑 공일 체급이에요. 원래 관계토대항급을 대체해서 기함 역할을 맡기려고 이렇게 체급이 동체급으로 설계가 돼서 나온 거죠. 사실 여기에는 복잡한 사정이 있었습니다. 애당초 계획은 지금처럼 만재 4천 톤 정도로 잡아놨고 역할도 관계토대항급을 대체할 기함으로써 정해놓았었어요. 그러나 미래 해전의 환경이 변했다는 게 문제죠. 제가 이런 글을 썼습니다. 함대 방공 구축함들이 대형화되는 추세에 따라 가지고 FFX 배치 3가 관계토대항급을 1대1 대체하기는 무리가 많다. 그래서 분은 여섯 척에 5천 톤급 구축함을 추가로 건조해가지고 관계토대왕급을 대체할 것이다. 당시로서는 밀덕들이 저에게 엄청 욕을 많이 했어요. 말도 안 되는 망상이냐. 어떻게 5천 톤급이 연안함대에 들어가냐. 하지만 불과 2년 뒤 5천 톤급 구축함 6척을 추가 건조해서 관계토대왕급을 1대1 대체하기로 합니다. 그게 바로 FFX 배치4 사업이죠. 예상이 그대로 들어맞았던 겁니다. 근데 이거는 비단 제가 뭐 대단해가지고 그렇게 맞춘 게 아니라 해군이 현대해전에 이해가 조금이라도 있으면 은 그렇게 선택을 할 수밖에 없었어요. 밀스퍼가 아니란 말이지. 그래서 FFX 배치3 는 입장이 붕 떠버렸던 거죠 성능도 훨씬 더 관계토대항급보다 좋고 체급은 동체급인데 기함이 아닌 일반 호위함으로 활동했었어야 되니까요 근데 5천톤급 구축함인 이순신급 구축함이 청해부대 나가면서 계속 혹사를 당하고 있잖아요 그리고 청해부대 나가느라 정작 우리나라 해역에서는 활동할 일이 그렇게 많지가 않고 이 혹사 문제를 해결하기 위해서 관계토대항급 세척을 전부 청해부대 전용함으로 최근 용도 변경을 하겠다고 발표가 났었죠 그래서 충남급 호위함이 일단은 연안함대 기함으로서 활동할 가능성이 높아졌습니다 FFX 배치 4가 나타나가지고 관계토대항급에 진짜 1대1 대체하기 전까지는요 한마디로 땜빵 기함인 거지 일단 생김새로 보자면은 이전 대구급처럼 굉장히 깊은 각도의 레이더 반사 면적 저감 설계가 들어갔습니다 굉장히 매끈하고 섹시하죠 이렇게 보면 대구급이랑 별 차이가 없어 보이는데 대구급보다는 약간 더 나은 수준의 스텔스 설계가 들어갔습니다 근데 사람들이 마스크를 보고 나서 저게 완전한 형태의 통합 마스크라고 그렇게 오해하시는 분들이 있는데요 완전한 형태의 통합 마스크는 아니에요 일부 센서들은 옆에 삐죽삐죽 튀어나와 있는 벌지에 증설이 되었고 소나타 ECM 장비 같은 경우에는 아예 통합이 되지 못한 채 옆에 달아줬어야 됐었죠 뭐 그래도 이전의 마스트보다는 훨씬 더 스텔시하고 기술적으로 진보가 되긴 했죠 원래 통합 마스트를 채용을 하면은 스텔스성도 굉장히 강화가 되고 각 센서들을 물리적으로 제어하는 것도 조금 쉬워지는데 이런 장점이 있음에도 불구하고 통합 마스트를 적용하지 못한 이유는 그걸 개발하기까지의 시간적 여유가 없었던 거죠 KDDX에 들어갈 통합형 마스트의 기술들을 약간 시범적으로 적용해봐서 과도기형으로 만들어놨다고 보시면 됩니다 한마디로 충남급 부위하면 KDDX를 만들 되기 전에 한번 선행해서 만들어본 베타 테스트 겸 과도기적인 전투함이죠. 대공전 시스템은 정말 획기적인 물건이 들어갔는데요. 바로 사면 배열 국산 A4 레이더가 들어갔습니다. 심지어 안에 들어간 소자는 신소재인 지라갈륨 기반의 소자가 들어갔고요. 그래서 기술적으로 따지고 보면은 이지스 레이더보다 한두 세대 위인 물건이라고 보시면 됩니다. 이 레이더는 KDDX에 들어갈 사면 배열 A4 레이더를 조금 축소해 가지고 과도기적으로 한번 만들어 본 물건인데 아무래도 사면 배열이다 보니까 이전 대구급이 달고 있는 SPS 550K 일면 배열 회전식 레이더죠. 이것보다는 하늘과 땅 차이의 성능을 보여준다고 보시면 돼요. 왜냐하면 사면 배열이기 때문에 360도를 실시간으로 감쇄할 수 있기 때문에 엄청난 이점을 가진 거죠. 다만 레이더의 최적이 아무래도 4000톤급 포이함에 맞춰서 나온 거다 보니까 이전 이지스함이 사용하고 있던 스파이원 D 기준으로 보면 은 출력과 체급 면에서는 약간 열쇠로 보여집니다. 탐지 추적거리는 각 레이더 패널의 소자도 빽빽하게 적용이 되었고 최대 400km 정도로 추정하고 있습니다. 이 정도면 은 동체급의 해외 유명한 방공 구축함용 레이더들이랑 동일한 성능이죠. 당연히 추후에는 탄도탄 종말 방어 혹은 하층 방공용 BMD 업그레이드가 가능하다는 의미죠. 동시 유격 능력 관련해서도 베일이 벗겨졌습니다. 모 밀리터리 조무사 채널에서 자기 뇌피셜로 충남급의 동시 유격 대응수가 4개밖에 안 된다고 이야기했는데 업체 측에서 응 아니야 10개 이상이야 라고 정면으로 반박했죠. 그래서 동시 유격 능력도 이지스함이랑 동급이라고 추정을 해볼 수 있습니다. 이 레이더의 성능을 보조해주기 위해서 하나 시스템제 이리스트 적외선 탐지 추적 시스템제 이게 사면으로 또 들어가가지고 설사 이 레이더가 
초저고도로 침투하는 대한미사일을 제대로 탐지하지 못했다고 해도 그것을 보조해서 초저고도로 침투하는 표적을 경보해 줄수 있는 그런 능력도 가지고 있죠. 무장은 16세대 KVLLS로 여기다가 뭐 홍상어 대잠미사일, 대지타격용 순항미사일, 대한미사일, 대공미사일 이런 것들을 장비할 수 있습니다. 물론 국산만 탑재할 수 있어요. 탑재되는 대공미사일은 아마 해군미사일이 달리게 될 건데요. 시스템 자체의 성능만 보자면 은 사실 웬만한 방공 구축함에 비교해도 손색이 없을 정도인데 왜 굳이 사거리 20km짜리 해군미사일을 넣느냐라는 지적도 존재합니다. 하지만 레이더 성능이 무조건 좋다고 해가지고 그런 장거리 함대 방공 미사일을 달아줘야 된다는 법칙은 없어요. 목적에 맞게끔 달아주는 겁니다. 게다가 해공 미사일을 사용한다고 해도 대공전 시스템이 굉장히 뛰어나면 먼 거리서부터 표적들을 추적하고 미리 대응책을 강구할 수가 있다는 점에서 불과 사거리 20km짜리 개한 방공 미사일이 하지만 효율이 엄청나게 증대되겠죠. 요격 준비를 다 마치고 있다가 사거리 안에 들어오면 빵 쏘고 쭈쭈쭉 요격하고 그런 식이니까요. 이건 전투에 있어서 엄청나게 큰 시너지를 불러올 수 있습니다. 실제로 일본 해자대나 중국 해군 같은 선진 해군들을 보면 은 대공전 시스템은 웬만한 방공구축함에 비교해도 모자라지가 않는데 이런 개한방공미사일 달아놓은 물건들 수두룩 빽빽해요. 여러분들이 제한된 센서를 가진 함에다가 과도한 무장을 때려받기로 유명한 한국 해군 전투함들이 너무 익숙해져가지고 그런 생각을 하는 것 뿐입니다. 그리고 아직 개발이 안 돼서 그렇지 천공대공미사일이나 SM의 함대공 버전이 지금 개발되고 있거든요. 이런 것들을 장착해가지고 함대방공 임무를 부여할 수는 있습니다. 하지만 그때 되면 은 FFX 107보가 나와가지고 충남급에다가 함대방공용 미사일을 쓸 일은 그렇게 많지 않겠죠. 16셀밖에 안 되는 무장에다가 대공미사일을 달아봤자 8셀밖에 안 됐는데 여기다가 8발의 함대방공 미사일을 다는 것보다는 4발 1셀 구성으로 8셀을 달아가지고 32발을 장착할 수 있는 해공대공 미사일을 쓰는 게 아무래도 전투 효율이나 전투 지속 능력 면에서 훨씬 더 좋기도 하고요. 근접 방어 체계는 진수식에서는 확인이 안 됐긴 한데요. 국산 CUS인 CUS2 체계가 들어갈 예정입니다. 골키퍼와 A10 공격기에 쓰는 30mm 어벤저 기관포를 달아놨고 여기다가 탐색 레이더로 사면 배열에 A4 레이더를 달고 있고 추정 레이더로 대형의 A4 레이더 패널을 사용하는 사실상 온몸을 A4로 두른 뛰어난 수준의 CUS가 들어갈 예정입니다. 사면 배열 레이더들이 사방을 탐색하다가 표적이 나타나면 요격 순서를 쫙쫙쫙 짜가지고 추정 레이더가 차례대로 조사를 해줘서 하나하나 요격을 해나가는 사실 원리로 따지고 보면 이 이전에 골키퍼랑 동일하다고 보시면 됩니다. 단지 센서들이 현대화되었고 레이더 패널들이 사방으로 깔리게 되면서 360도 전방위를 감시할 수 있게 되었다는 것뿐이죠. 보청 채널의 k c m 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 한 포는 여전히 KMK-45가 달렸어요. 곧 있으면 GGRM-5라는 사거리 100km가 넘어가는 포발사 대지타격용 미사일도 장비가 될 예정이니까 화력 하나만큼은 또 출중합니다. 대한미사일은 8발의 해성대한미사일이 장비됐는데요. 추가적으로 여기다가 전술 함대지 미사일도 달수 있고 또 추후에 지금 현재 개발이 거의 완료됐다고 판단된 국산 초음속 대한미사일이 들어갈 가능성도 있습니다. 대잠 체계는 기존의 대구급에서 쓰던 체계를 그대로 달아놨어요. SKS-240K 펄마운트 소나가 달렸고요. 흑룡 선비열 예인 소나 그리고 대잠 얘기가 들어가는 사실 미국의 SQQ-89랑 비교해도 그렇게 떨어지지 않는 믿을 만한 체계가 장비가 되었습니다. 단지 이제 단점이라고 하면 대잠 얘기가 이제 슈퍼링스나 와일드캣이 들어갈 예정이라는 건데요. 능력이 제한적인 대잠 얘기라 좀 아쉽긴 하지만 이제 좀 있으면은 시오크도 우리가 도입을 한다고 하죠. 좀더 시오크를 많이 도입하거나 혹은 앞으로 마리노의 베이스로 개발되는 국산 대잠매기도 출시가 된다면 아마 훨씬 더 대잠 능력이 강화될 거로 그렇게 보고 있습니다. 여기에 근거리에서는 평상어 경화래로 대응하고 원거리에서는 홍상어 대잠 로켓으로 대응하니까 대잠 펀치력 하나만큼은 서방 기준으로 봐도 상당히 튼튼하다고 볼수 있죠. 추진 체계는 기존의 대구급에 쓰던 코드로그 체계를 그대로 달아놨습니다. 완전한 통합 전기 추진 방식은 아니고 디젤 엔진이 엔진을 돌리면 기존에는 곧바로 스크류로 동력을 전달해서 스크류를 돌렸거든요. 근데 코드로그 체계는 디젤 엔진이 돌린 출력을 전기로 전환해 가지고 전동기가 스크류를 돌려주는 방식이다 보니까 추진 소음이 굉장히 줄어들었어요. 그래서 적 잠수함은 충남급을 찾기가 더 어려워졌고 반대로 충남급은 전투함 자체 추진 소음이 줄어들었다 보니까 소나의 효율이 극대화가 돼가지고 좀더먼 거리에서 잠수함을 탐지할 수 있게 되었죠. 이렇게 쓰다가 고속 성능이 필요하면 MT-30 가스터빈 엔진으로 전환을 해가지고 가스터빈이 돌아가면서 출력을 좀더 전달해주는 방식입니다. 자 이렇게 많은 기대를 안고 태어난 충남급인데요. 벌써부터 밀덕들은 뭐 충남급의 단점이니 뭐니 하면서 비난을 하고 있더라고요. 근데 단점이 아닌 것들을 단점이라고 뽑아놨어. 대표적인 게 수직 발사관이 16셀밖에 안 된다는 건데요. 아니, 아니 정신 좀 차려요. 아니 이거 호위하면 호위야. 호위하면 16셀이면 됐지 뭘 도발해. 광개토대항급도 동체금대도 불구하고 수직 발사관 16셀을 달고 있어요. 자꾸 우리나라 해군을 러시아식 과무장 폭축함으로 만들 생각 하지 마세요. 그냥 화력이 고프면 은 아스널십을 만들어. 근데 정작 밀덕들한테 아스널십 만들자고 하면 뭐라 그런줄 아세요? 그런 고화력 전투함은 쓸모가 없어요. 어쩌자는 건데. 그리고 
레이더 마스트가 커가지고 탑헤미 문제 그러니까 대두여가지고 함의 복원성에 문제가 있을 거 아니냐라는 지적이 계속되고 있는데요 이 탑헤미 문제는 솔직히 충당급만의 문제는 아닙니다 사면배열 레이더를 가지고 있는 대부분의 전투함들이 탑헤비 문제를 항상 가지고 있어요 고질병으로 그렇기 때문에 이런 전투함들은 제어 시스템이나 함의 설계를 이런 단점들을 케어해주는 방향으로 발전이 되었다는 거지 그래서 크게 걱정할 필요가 없어요 그리고 사실 이런 건 단점이라고 부를 수도 없어요 제가 진짜 걱정하는 단점은 따로 있습니다 첫 번째로 추진체계가 대구급에서 사용하던 코들로그 체계 그대로 달렸다는 게 문제죠 이 코들로그 체계는 사실 신기술이기 때문에 아직까지는 신뢰성이 확보가 되지 않았다고 판단되고 있고요 실제로 대구급도 이 코들로그 체계로 인해서 심장병에 자주 시달리는 중이에요 추진체계는 함의 심장입니다 심장이 멈추면 그 배는 죽은 배예요 근데 대구급은 실제로 그 심장이 멈춰버리는 경우가 허다했죠 이 점은 보처강 대구급 영상을 보시면 잘 아실 수 있습니다 따라서 충남급도 큰 결함이 발생해가지고 이 추진체계의 결함을 만성적으로 달고 살아야 되는 거 그게 제일 걱정이 된다는 거지 물론 이런 케이스가 있기 때문에 무조건 비관적인 건 아닙니다 윤여급 같은 경우에는 570톤인데도 불구하고 5000톤급 구축 카메라 들어가는 가스터빈 두개 디젤 엔진 두개 약간 축소 버전을 어거지로 쑤셔 박아놨어요 그것 때문에 윤여급은 사실상 실패한 전투함이 되어버렸고요 근데 이 추진체계를 PKMR에서 그대로 사용한 데다가 심지어 PKMR은 윤여급보다 체급이 절반이나 작은데도 불구하고 현재까지 그렇게 엄청 큰 결함이 발견되었다는 라 소식은 없고 잘 운영하는 거 보니까 시간이 지날수록 설계의 피드백을 받아가지고 이런 결함들을 해결하고 신뢰성을 확보하면서 나아지는 경우도 있습니다 두 번째로는 후속함들 중 무려 절반을 건조하기로 한 삼강 NMT라는 회사가 검증이 덜된 신흥 조선 업체라는 게 문제죠 물론 제가 삼강 M&T의 능력을 과소평가하거나 깎아내리는 건 아닙니다 왜냐면 삼강 M&T 지금은 이 회사를 SK가 인수합병하면서 SK 오션 플랜트가 되었는데요 이 회사는 예전에 STX 그룹이 문어발식 사업 확장과 분식회계로 인해 가지고 대폭발할 때 그중에서 그 STX 그룹의 파편들 중에서 조선해양 쪽의 인프라들을 주섬주섬 주서와 가지고 얼기설기 이어서 만든 회사이기 때문에 충분히 전투함을 건조할 능력 자체는 있습니다 실제로 해경함이나 해군 전투함도 건조해본 이력이 있고요 그러나 호위함급의 이런 최신 전투함은 처음 건조해본 거라는 거지 게다가 입찰 과정에서 이 회사가 사업을 수주할 수 있었던 게 초저가 입찰을 진행해서였거든요 물론 초저가 입찰을 하는 경우가 다른 업계에서도 많습니다 왜냐면은 나는 진짜로 뭔가 물건을 잘 만드는 회사인데 이제 막 업계에 진입을 했어 그래서 최초 업계 진입 시에 경력도 쌓을 겸첫 물건은 손해보면서 만들어주는 경우가 있어요 근데 이런 경우는 문제가 뭐냐면은 뭐 아니면 뭐야 진짜 알짜배기 회사가 초저가 입찰을 받아가지고 제대로 된 물건을 납품해서 업계의 위치를 공고히 하면서 대비전을 치를 때도 있어요 그러나 그 반대로 초저가 입찰의 대가로 날림공사를 하거나 혹은 납기를 맞추지 못하거나 심한 경우에는 계약금 먹히한 경우도 있어 그래서 이 점이 굉장히 우려스럽습니다 하지만 일단 건조할 역량 자체는 있고 또 모기업인 SK가 뒷배가 있으니까 지들 급하다고 계약금을 유용하거나 먹튀할 가능성은 줄어들었다는 게 장점이죠 따라서 이 점은 후속함이 나오는 거를 지켜봐야 되는 문제입니다 총평하자면 충남급 호위함은 사실 호위함으로서의 성능적인 부분은 다른 호위함들과 비교했을 때 굉장히 높은 성능이고 발군의 성능이라고 보시면 됩니다 다만 아직 검증이 되지 못한 전투체계가 달렸고 추진체계는 이미 결함으로 홍역을 한 차례 치른 물건인데다가 후속함 건조업체는 초저가 입찰로 계약을 따낸 신흥업체이니만큼 신뢰성에 있어서는 상당히 우려가 되는 전투함이라고 보시면 됩니다 그래도 부디 별탈 없이 잘 뽑혀 나왔으면 좋겠습니다 Thank you.